Nimeona nyinyi wote ni Wakristo. Nasema Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Kwanza kabisa nataka niwashukuru walio wote waliofikiria kuwa mtoto msichana ni muhimu sana katika society. Na waka come up with this program. Thank you so much. And then to my girls. Nyinyi wote ni wasichana wangu. First I want you to just to confirm that you are unique. Najua kila msichana anashangaa mbona aliumbwa msichana. Kiangalia kwenye kitabu cha mwanzo when God created everything even he created a man. It is only a woman that God molded as in he took his time. Alichukua muda na katengeza mtoto msichana. Katengeza kiumbe kisichana. Na maanisha nini? Wengi wenyu ukifika miaka ya 13, miaka ya 15 ukiambiwa you are beautiful. You unaanza kushai unachora map. Unashika nywele yako usikia vizuri. Baada ya kushai ukismile smile, naambia eh hey, hey, eyebrow zako ni mzuri. Sura yako ni smart. Unabebwa kwa pikipiki na kesho tunakusahau. Wacha kuambia uko beautiful na mwambie asante sana lakini najua. Hata kuchapa. Hata kuchapa. Cha pili ni kuwa sisi wote kwa sababu sisi ni wasichana tunahitajika kuwa tuna have our periods. Na wengi tunajua tunashtuka. Unakuwa umekaa kwanza hata si tulienda shule, mixed school. Umekaa mbele ni mvulana, kando kando wa vulana. Unaamka na chini, kando wako kuna map. Ya Afrika ama ya Kenya. Ni kwa sababu hatujui kujitunza. Nitakuja nafunza. Leo kama ujui cycle yako leo niko hapa. Shukuru Mungu niko. Kwa wale yenye wako na ile regular. Ukianza kunyesha leo kama ntare leo ni 31st, si ndio? Eh 31st. Ukianza kunyesha leo ukiona tu hiyo spot leo. Hesabu kuanzia 31st zunguka paka tare 20 paka 28 days. Anza na 31st paka 28 days. Penye 28 days iko weka alama. Ana amenisikia. Kuna kalenda yote mahali hapa. Yes. Hey, give me that calendar. Tena wasaidia ndio usiku embarrassed kwa darasa. Najua vijana wetu wana vituko sana. Days but first. Ndio ni hapa. Asa wale wenye anaanza leo, si ndio? Kisimama uone kuna ka spot. Anza kwa hesabu kuanzia hapa. Si hapa ni 1. Anza hapa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 weka mark up. Hmm? Umepotea? Uneka maka hapa. Kwa na ka- kalenda kako kwa nyumba, uneka. Wakikuuliza ni kanini? Wewe ni yako chini ya mattress. Weka maka hapa. Ukishaweka maka hapa, inamaanisha kuwa unaweza anza tarehe 25, 26 ama 27. Sasa hiyo tarehe 25, tembea na pad moja tu kwa bag in case sisi ni wasichana tunajua nini ukisikia tu ah hii ni mimi kweli enda choo angalie 25 na 27 27 na 9 lazima itakuja tumeelewana hapo sasa si watu unashtuka tu watu wanakuambia ah kaa chini rudi kae tukue tunajijua lakini sasa na pia kuna wale yenye yao si regular na wale pia wenye yao si regular unapata baada ya wiki mbili anyesha hii two weeks kina nani yao wako najua mtainua kina sisi tuko hapo na wanasema 14 wale wa 14 days sasa unaanza tarehe moja ikifika 13 umaanza tena ni mara mbili kwa mwezi sasa wewe yako ina, kila wakati kuwa na pad moja ndani ya bag tembea na pad yako ndani ya bag kwa sababu yako yako inaitwa irregular. Tujijue huko mbele. 
kitu kingine ambacho nataka niwaambie kuwa unapokuwa uko kwenye period mnasema tunanyesha unapokuwa unanyesha unapokuwa unanyesha ni vizuri kutembea na tisho tisho ni shilingi ngapi 20 kama una tisho kuja pale kwa MCA ni pesa ngapi 30 bob tisho na mandazi gani ni expert tisho ni expert mandazi utakula nne ndio ushibe tisho ni 24 bob Nuno tishu moja na ukae ndani. Ukae nayo ndani ya bagi yako ama kwa mfuko ukitembea kwa na tishu. Itakusaidia sana sana sana. Nadhani tunaelewana. Itakusaidia sana sana. Alafu kuna wale wenye wana crabs, una unaanza na unaumwa. Unaumwa hata hutaki kuongelesha mtu ni kama umepigana na shetani usiku. Kila mtu kiamka asubuhi umefura. Nini mbaya leta maji umefura tu. Hautaki hata kusmile. Enda kwa chemist unanunua dawa inaitwa Brufen. Unua Brufen ni 20 bob. Meza. Meza Brufen moja. Itakutuliza. Meza Brufen moja ama umeze inajiita Bascopas. Ni 20 bob. Nunua itatulia. Na pia kama una pesa kuna method nyingine. Ni mapatia cycle. Hiyo siku one day tu. Anza tu mbio. Wote kukuza nini? Wewe kimbia tu. Bora unajua si mrogi na si mchawi. Toka tu mbio. Itakusaidia unapoanza hautaumwa na tumbo. One day tu. Kunyesha. Kimbia tu, fanya exercise. Sijasema ukimbia ile ya kuroga. Jipatie tu shughuli, tembea muda mrefu. Na wale wenye pia hawezi tembea. Tuna towels, tuna nguo. Chamsha maji moto jiwekee kwenye tumbo, itapoesha uchungu. Sitaki kuwa unakaa tu kila mtu anajua una shida. Wacha iwe ni kama siku nyingine ya kawaida kwenu. Alafu mwisho kabisa. Sisi wote tunajua kuwa hii ni nini yetu? Azin ni cycle, lazima kila mtu apitie kuanzia watoto wa miaka tisa, si hata kumi, miaka tisa. Siku hizi kwa sababu nakula blue band, tunakula jam, smoky. Tunaanza mapema. Sawa so, kuanzia miaka tisa. Miaka tisa. Unaanza kuona kuwa una damu. Na ni vizuri kujitunza. Ukiona una damu inamaanisha unaweza kuwa mama wakati wowote. Unaweza kuwa mama wakati wowote. Unapata mtu anasema, "Oh, ilikuwa tu mara moja." Unapoanza inamaanisha you are fertile. Anytime you try, boda amekubeba, amekupa 50 bob. Hmm? Watu wanakunywa soda. Soda, 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 soda nimefanya. Ni soda uifanye. Acha wacha madam atuambie. Mimi hapa mimi napata mshukuru kwa kwa temu najua. Kuna record yenye imewekwa the youngest mother in the world alizaa akiwa na, na miaka tisa. Nine years the youngest mother in the world is nine years Kenya is ten years kutoka Kericho na alizaa twins na maanisha nini Unapoanza kunyesha inamaanisha you are a potential mother. Hajalish, ngoje ufike 20 nduzae. Bora umeona hiyo damu. So inamaanisha you are fertile unaweza kuwa mama. Unajaribu mara moja unasema oh, unajua madam ilikuwa tu siku moja. Oja seba ni siku mbili. Ni seconds tu. So unapoanza jitunze unajiuza nataka kuwa mama size at 10 years ama 13 ama 15 ama nikaeko kidogo ni maze kusoma Na unapoanza kunyesha na umeenda na bodama na mtio yote usitarajie next wewe anza tu kwenda clinic Usitarajie next anza. nasema kwa nini kwa sababu leo ni 31st kuna kesha kila mahali ni maambia all of you are potential mothers. Potential mmeiva. Mko kwa incubator mnangoja tu kuaguliwa. 
31st leo bora umaanza usema unajua mimi ni mdogo hata sijaanza kumea matiti bora unanyesha utakuwa mama sasa tujichunge wanasema beauty without brains itakupeleka pabaya Aya, nikimalizia nataka niwahimize kuhusu masomo kuhusu masomo ukiangalia hao wote hapa wamesoma angalia the way she is very beautiful naona vile anatafuna pk vizuri na viatu zake mzuri angalia wakubu wenyu wamengara mtu asikudanganye kuwa mtoto msichana haezi ni wewe tu mwenyewe ndio hauwezi kila mtu ana nyota yake ni wewe mwenyewe utaizima ama uiangaze kama unataka uendeshe gari soma kila siku kila mtu unafanya chochote si ati ni mvulana tu ama ni msichana as long as you want to as in as long as you have a dream you must always achieve it mimi singekuwa paka singesoma nilikutana na MCA uni university uko kama singesoma ningekuwa ni moleka na nini uni kama singesoma singepata huyo MCA wenyu Sasa soma, achana na watu. Soma hata we ukwe, ukwe na kwako. Kitambo msichana alikuwa anaambia si lazima asome. Sasa hizi lazima usome, wasikudanganye. Soma na ujitunze. Ni kitambo ambapo ulikuwa unakaa bwana analeta kibiriti ya kuletea nyanya, ya kuletea kitunguu. Sasa hizi utakaa na atahama. Mtoto msichana when you empower girl, una empower the entire generation vile umeambiwa Ni vizuri kuwa msichana mwenye substance si msichana mwenye anaonyeshwa kidole Wacha hicho kidole wanapokuonyeshea wanapo ikuwe ni you are a role model to others sawa Kwa sababu wamesema kunyesha ni kama tare ni maletea pads pale na mtaniruhusu pia nitoke kwa haraka kwa maana nina wageni wengine nyumbani I think that is it Eh, yo makofi kwa enough kwa kwa fast lady kweli. Ah. Hebu tufanye hivi, tutengeneze maua tupigie our first lady a mother a dot com mother ambaye anajua ni nini inamaanisha na kunyesha. Unajua kuna wengine hata hatu, hatungekuwa na yeye hapa, si ndio? Si tulipata ya first lady mzuri, mwenye anajali wa watoto wetu, wasichana. Sasa you, 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 you are identified in a good group. Saya, tufanye maua 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 tunyeshe. One. Wow. Tumpatie marashi. Ah. Unaposhindwa kuni 50 bob, ukishindwa kuja kwangu. Lakini ukiona umekuwa ma, umeenda umekusa kwenda shule, eti kwa sababu huna pad. Kama ukishindwa kuwa hauna 50 bob. MCA ni pale. Kuja nitakupa. 50 bob ndo nunua. Sawa. Hey, ni hakikisho. Na kofi ingine. Asante sana madam eh, for our first lady. We appreciate for your coming. Uh, madam Madam Munyasia, the owner of this school. Thank you for your coming. Better late than never. We thank you so much. I believe you had a, you had a heart for these girls that today you are, you purpose to to be uh, in our midst. Eh wacha nichukue nafasi hii nikarabishe mwenzangu. Ah mchungaji tumekuwa tunaendelea karibu sana. Asante kwa kukuwa mzazi mzuri hata kama wewe ni mzazi wa kiume lakini ninajua kwamba kumbe unazingatia pia mtoto msichana sio wazazi wa kitamba wale manga bale kuleka la mama hiyo bibi ni bibi chison for baba hapaza holola yotawe it is a shared responsibility na tunashukuru sana kwa kukuja ah uh, sinichukua nafasi hii tusikize madam madam rose nani ndio yako anataka kwa madam rose nani anataka ngoli send jodi na buyeyewe Mnajua si Sanchi Fuenu? Ako wapi? Bona muinui kwa kwa na, na nguvu hivi. Nani anajua si Sanchi wake? Ah, mpigie makofi anapokuja atuambie watu. Madam karibu.
Naangalia hapa. Asante. Madam wenye shule, Mam Judith na watu wa maono ambao mko hapa, ambao mlipanga hii siku ikawa jinsi ilivyo. Na beautiful daughters, good afternoon. Mmeshindaje? Mnasikiaje? Mnasikia vizuri? Kati ya wote nyinyi mkachakuliwa na mkaitika mkakuja. Nataka niwashukuru kwa kuja kwenu. Nimeuliza ngapi unatoka kwangu? Send Jude, wacha niseme hivyo ndio mjue. Send Jude. Asanteni sana. Kwanza kabisa mimi nataka kushukuru waanzilishi wa haya maono kwamba mmefanya kitu chema si kawaida. Mmetusaidia. Hawa watu wako na shida lakini hawaongei. Saa nyingine mzazi mwenye wanakaa naye si mtu wa kuelewa. Lakini tunapoendelea kufanya hivi watafunguka nasi pia tuchue mengi, si ndio? Saa nyingine wanakaa na mzazi na unaogopa, si ndio? Ukishakuwa msichana mzuri usiogope mzazi. Mzazi akikuwa mkali tumia mbinu mpaka muanze kuongea na mzazi. Kwa sababu wakati unapokuwa unapogopa mzazi utajikuta unaambia mambo yako mtu ambaye hastahili. Na unapoambia maneno yako mtu ambaye hastahili atakuelekeza kwingine. Atakupea maoni, ma, ma, maoni ambayo si mazuri. Atakupea majibu yenye haya yanendi na vile ulimuuliza. Sawa sawa, msiogope wasazi. Tumekuja kuundua kitu ambacho kinaua nyinyi wasichana wazuri, mnatuogopa sisi kama wazazi. Uko na jambo unaogopa mzazi. Fungueni mioyo yenu ukiwa na jambo hasa huu umri ambao umefika, msiogope wazazi wenu. Kueni free na wazazi wenu kwamba mjue mambo mengi. Sawa sawa. Mimi kuna kitu kimo Mwaja najua kwamba unapoanza kuona siku zako wewe tayari ni ma ni mama si ndio ukishaona tu hivi damu yako umeshakuwa mama yani ume qualify qualification ya kuwa mama ukishaona damu wewe ni mama mnasikia vizuri ukishaona damu na wewe ni mtoto uko kwa boma usiogope mama yako uko na dada yako kindly share mwambie mimi nimeona hivi na hivi na hivi unaweza enda kwa jirani uende kwa mwenzako na kuelekeza vibaya kuwa huru useme mimi naona hivi kuwa huru useme mimi najisikia nifanye hivi tuko na watu wengi hata sisi tuko wa mama tuko eh hey, mnatukujia mnasema madam yuko hivi tunafanya namna gani shida yenu nyinyi ni waoga ambapo shida ambazo zinawapata zinatokana na uoga wenu Sinyi saini watu wakubwa. Ama nyinyi ni wadogo? Eh? Nyinyi ni watu wakubwa. Naongea na miti, niwasimamishe. Eh? Nyinyi ni watu wakubwa ama ni watoto? Eh, sasa ndio nawaambia hiyo pepo ya uoga muitoe. Sawa sawa. Ukitaka kuishi vizuri unakuwa free na mtu ambaye anastahili. Usikuwe free na mtu ambaye astahili sababu atakuelekeza pabaya, si ndio? Sisi tunawapenda ndio sababu tuko hapa. Na tunawaombea mazuri maana tunajua sisi tumeseka am 40 some now. Niko 40 plus. Alafu ninataka wewe unifuate kwa ukaribu sana. So that by the time naenda wewe ingia mali nimekuwa si ndio? Lakini mnapoendelea kuwa waoga na kufanya fiti ambavyo vistahili na wewe umeshaona damu yako tayari umeanza kuwa mama. Yaani unakuwa mama kwa boma yenu. Eh? Kuna siri nataka saa hizi hakuna kijana atakuoa. Ako tu pale akuchezee ukishochafuka na kuacha anatafuta sababu tuko saa hii wasichana wengi mbona kufuatilia wewe uko class 5 amekupea mimba. Nasikia hiyo maneno. Sasa mimi nataka musome kwa bidii. Tunataka watoto wasichana wangare katika jamii. Tunataka watoto wasichana vile tumeongea hivi mtoke hapa na jambo mutilie manani katika kufanya kwenu. Mnasikia vizuri? Najua mmekaa sana sitaki kuachosha na mengi, lakini nataka tutie bidii katika masomo tuachane na mambo mengi. Mapenzi itakuja automatically baadaye. Eh, yeah, si sai. Unajua ni kama mgeni atakutembelea Jumapili na unafungua soda leo. Sitaribika. Eh, hey, ngoja hiyo wakati mgeni akuja akaa ndio mfungulie soda akunywe sawa sawa. Hii mambo ya kufunua funua soda hii hatutaki mnasikia. Asanteni.
Asante sana mama. Ah watakufuata pia watakuwa assistant chief wakijiweka vizuri. Um, kwa nafasi hii pia mimi uacha nikaweze ku, kusema kwamba wafadhili wa hii kikao eh wakiwemo the well wishers ambao walionelea vizuri that to keep a girl child in school na kuweza ku prevent this issue ya kununuliwa na pesa kidogo inafanya wanasichana wetu wanakuwa prostitutes kwa sababu hawana sanitary towel ikawa kwamba siku ya leo tufikirie kwamba hao watoto wetu there's a future to uh, wako nayo wanatafuta na kwa kuondoa hiyo maneno ya mvulana na kudanganya nitakupea 50 bob ndio ulale na yeye ndio akununulie pads sisi kama wazazi tuko hapa kujukumika na kuweza kuwaeka kwamba we are responsible parents we are responsible leaders ambao tunaweza kuwafanyia hiyo maneno kabla wakati wa wenu kufika mm, kabla sijasahau nitachukua nafasi hii hiki kikao kimetambulika na administration mzima akiwemo chief wa hii area akiwemo assistant county commissioner na tukienda juu sana deputy county commissioner madam Christine ambaye pia ni mama madam Christine Muyoma Eredi mpige makofi she is aware of what is happening in west bukusu and she applauds and she also uh, appreciates the initiators of this group that uh, you have done it well to keep our girls safe to keep our girls uh, focused wapate nafasi ya kusoma na wakawekwe shule comfortably she has sent her, her, her warm regards kwa kwenu nyinyi mtaenda shule mtaulizwa deputy county commissioner wenu ni nani nyinyi mnajiwanga tu sub chief si ndio your deputy county commissioner is called madam christine eredi sub county ni kimaiti your assistant county commissioner mwenye tulikuwa tunaita kitambo di anaitwa madam mr samuel osodo ambaye pia tumekuwa na yeye na ametuma salamu zake kwenu chief is also another mission naamini kwamba wenye wamekuja mwisho mwisho hapa wamekuwa na yeye pia kwa tukwa kazi ambayo sisi tunafanya hapa and you are very lucky mko na viongozi ambao wanawajali ambao hata muda mchache sana ndi wanakaa na familia zao lakini muda mwingi wanawashughulikia nyinyi kama kuchukua maslahi yao yenu sasa hatujakuja hapo kwa sababu tumekosa kazi leo ni 31st tunatakana kukaa na watoto wetu si ndio lakini sisi tunawapenda sasa pigia hao viongozi makofi As, ay, kidogo tu nitazungumzia maneno mawili kwa sababu najua mengi yamesungumzwa hapa na ni mambo ambayo inaguza tu siku ya leo ni kwamba kunyesha ni kawaida kwa mtoto msichana sasa isikufanye uanze kukuwa na aibu sawa sawa kunyesha ni kitu cha cha kawaida na ni vizuri sana ndio nilikuwa ninasema madam ma, ma, madam the first lady ameza kutuambia vizuri sana mimi unajua hiyo kalenda ilikuwa imenipita hata kama niko hivi lakini nilimeona mwenye amekuwa hapa leo na mwenye ako nyumbani sidhani kama tutakuwa same si ndio hata wenye hatujaanza hiyo nafasi lakini tumesaidiwa mapema hivi at least tumejua saa hii ni nini kinaweza kinatakikana kufanyika na tena mnatakana kujua kwamba kunyesha si ugonjwa mnasikia isiusiamka asubuhi unaona damu na unaambia mama yako mimi ni mgonjwa siendi shule it is normal and that is why we are here to give you this to keep you in school comfortably ukinyesha mimi hata mimi siku yangu ya kwanza nikianza kunyesha kila mtu alijua because i was happy ninajua i'm normal si wamesema hapo ukikuwa ukinyesha usikikaa ukifika miaka 18 kama hujanyesha it is abnormal nitakana waanza kuzunguka kwa madaktari but i was so happy kwamba i'm a woman eh? and i'm normal mnasikia sasa wewe ukinyesha sio kwamba unaibika mtu watu wataniona atunaamka kwa desk na ndio vizuri tumeambiwa kwamba tumekuwa prepared 
our times ya kunyesha and to some extent mtakana kujua kwamba wakati tunaanza kunyesha tunaweza kuwa na some of us tunaweza kuwa na irregular messes sasa vile mwingine amesema hapa ni kwamba kama haujui cycle yako wacha kucheza na vijana kwa sababu kidogo unaweza fikiria umemaliza na kumbe unapata mimba natutaki watoto wenye wanapata mimba na sio 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 first lady amesema hapa mtoto mtu wa kwanza kupata kuza, kupata mtoto alikuwa na miaka ngapi who is nine years here nani akona miaka tisa hapa si watu tumepita sasa sisi ni, 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 ni victims tukicheza kidogo hivi tukipiga mpira vibaya tunaweza kuwa nini kina ma kina mama si ndio wakati tunaweza tunanyesha pia ni vizuri ku, kuzingatia usa wakati tunanyesha ni vizuri kuzingatia nini mimi ni mama na sometimes wengine wetu tuko colleges wengine wetu tuko kwa shule eh hiyo hiyo damu yako pia be very very uko na hiyo prestige ya damu yako kila mtu asionaone damu yako sawa Ukinyesha kuwa msafi vile madam ma first lady amesema tembea na tishu ukienda kubadilisha hiyo pad yako kuwa na tishu osha mikono na ukuwa msafi and that is the first the only time you you need to express your your neatness ukianza kunyesha hapo ndio wakati mzuri sana yenye unataka kujiprove kwamba mimi nitakuwa mwanamke mgani hapo ndio tunaanza kusoma wewe utakuwa msichana mgani Tukiona msichana mwenye ameweka pad na bado anaona anaona tunaona nyuma map vile imechorwa huyo msichana hayuko kin na nesi yake si ndio si ndio sasa ukinyesha zingatia nini usafi osha mikono yako alafu wakati unaenda kuoga osha your private parts vizuri because sometimes tunapata magonjwa ambayo sisi wenyewe tunajitakia mnaelewa sio tu mtoto msichana sio kuweka tu maji hivi na unamaliza unaosha miguu naenda take time to wash your private parts very well thoroughly with clean water mnasikia hatutaki watoto wa watoto wa, wakati mnataka kupata watoto mtudetee wajukuu mko wagonjwa wagonjwa mnaenda tunaanza kutafuta sana gaina aanza kuangalia because you are productive part au kuitengeneza vizuri uliacha uchafu mkaanza kuoza oza. Mm. Mnanisikia? So keep cleanliness is next to godliness. Sawa sawa. Uh, nimesema kunyesha si ugonjwa but sometimes kuna kwanga na zile abnormalities unasikia msichana kwa na cramps. Ha? Huh? Em madam amesema hapa vizuri sana kwamba Unapoona kama kuna hiyo dalili alisema nini? Naweza meza kwa pain ki? But sio ugonjwa. Lakini pain kila mzuri, take enough exercise. Aza kukimbia. Hakuna mtu nyana anakukimbiza lakini unajua nini cha unafanya? Unafanya kimbia. Wacha tu kulala hapo mazi wa lalala watoto mnakimbia we keep exercise so that is cramps sizikuwe tena zinazoleta magonjwa ingine. Sawa sawa. Nimesema kunyesha si ugonjwa but sometimes zinakuja na abnormalities kama hizo and you need to be aware ukianza kusikia tumbo inaumia hapa habola maina akui ile bi kumba bali 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 wacha nimalizie nikisema kwamba a girl child uh, is very darling to me vile mimi nimesimama hapa hivi simana mimi ni omwami so we, we are, want to advise you that uh, as you go back to school work work very hard so that you can make us smile the bible says a foolish child is a disgrace to his mother 
Mnasikia anga hiyo babas Proverbs. Mtoto mpumbavu ni ghadhabu kwa mama yake. Eh. Hey. Lakini watoto wenye wako na akili mzuri wanasema ni wa baba. So as a woman, I don't want to be you don't I don't to, to be ashamed of you kwa sababu mnaniletea ma aibu. I want you to be very uh, very sharp in class irrespective of our abnormalities pengine mtu anasema kunyesha kwa wasichana ndio nini nini pia wavulana wako na mambo yao sio wako na wanatoanga sauti bass wakianza kubadilisha zile stages wanatoanga bass mpaka wanaanza deep voice pia au mnawaambia si hata pia nyinyi mnabadilisha kwani ni kunyesha ni shida si kunyesha si dhambi si ndio so work very hard that one cannot deter you from working hard in class that one cannot bar you from doing what is normal to any other person it's just a process and it is normal to us and we should thank god for that 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 is the only stage that can make us productive na tukua watoto wa mama pia sisi siku nyingine generation yetu iko expanded sawa sawa si nimesoma maneno mazuri simupige mimi makofi sawa sawa acha nimrudishe mc karibu Omo ami wefwe omundu na lola ai mmechoka pada gal pada gal face nataka msichana mmoja asimame nani wewe kuna itu na asimama na usonge hapa kuja kuja hapa wewe ni mzuri sana e, unajua kutuongoza ku appreciate mtu songa hapa hapa uongoze wenzako to appreciate madam mwenye omongea si ndio makofi tupige chukupiche kavu chai na mwecha digital na mwecha wae naona yako losela lakini huko lako list nalio kwanza asante karibu wageni wetu pamoja na dada zangu hamjambo kwa majina naitwa Anne Wanjala mi natoka hapo acholi lakini nasoma hapa Saint Kizito. Si tunamshukuru Mungu kwa sababu tumepata mafunzo yaliyo mema na tutawafunza wale wengine ambao wamebaki nyumbani sivyo. Ama nini? Hata mfuraini. Simucheke. Ama mniski mnanipata yes. asa tupigieni chifu wetu makofi yale ambaye amesema moja mbili tatu funga sante 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 pia wewe ye yeah. um uh, vile tulikuwa tunaendelea madam head wa hii shule mwenye alitukaribisha hapa akaingia madam karibu sana E, karibu sana. E, umwami na usima umwami admin. Ichoke siyo. Ba madam ba makolo makama karumanye fana na we are here to be seen. E, <laughs> because much has been said. Karibu sana usalimia watu wako. Uh, uh, madam wa shule hii eh uh, viongozi wenzangu stand chiefs wakeni ambao wamekuja ili kuweza kushukulika na hii program yenyeka hapa wenzangu na wanafunzi habari yenu taenda tu kwa, kwa ufupi e, wanafunzi ama wasijana langu ni kwamba e, tilia manani yote ambayo umeambiwa mahali hapa ili wasaidie katika siku zenyu zijazo kwa sababu usiposoma maisha huko mbele ni ngumu. So yote ambayo umeambiwa hapa shikilia lengo tu kubwa ni kwamba kuhakikisha mnalindwa vizuri ili mfaulu katika maisha yenu ya baadaye. Eh tasema kitu moja hapa. Ukipata msichana mwenye alikuwa akicheza shuleni bila ku, eh, kuwekea kuweka biti katika elimu ama kufanya mchezo na wanafurana wenzake ukikutana yeye sahi wenzake ambao walifaulu akiwaona anatafuta njia mahali penye hata hakuna njia 
ili atoroke ama akipata mwalimu mwenye alikuwa anamfunza kwa sababu hakushika maanani na hakufaulu so nyinyi mshike maanani na mkaweze kufaulu katika masomo yenu ili siku zijazo mkaweze kuwa productive kwa society yetu ama community yetu maana madam eh, asita nijifu asema tu vizuri at least tunaseka hata yetu ku retire nitakana yeye muingie katika nafasi so weka maanani katika masomo ili mkaweze kufaulu sitaki niende mambo mengi hii siku ilikuwa siku ya wakina mama waongee mambo yenu sababu hao ndio wanajua hii maneno vizuri kabisa sisi tu ni kuongea tu kidogo eh kidogo tu sababu hatujui mambo mengi so napo malisia waje nijitambulishe kwa majina naitwa Pita Omeme village administrator wa hii mayanja hii mahali ambapo mmekaa sisi kama serikali tunawatakia mwaka mpya wano represent a boy child lakini hoe mle nende girl child man that's good e soon tutakuwa na mkutano ya boy child si ndio e mwa me crazy ana ni hanyo le time ya holo manono ko singa madam ba maholo lakini ndio wezo hakaribi si eh ba madam befo ba noita asante um, kwa sababu host ako hapa tukifungua kukua lakini tulikuwa tushaongea amesema nyinyi fungueni tu muanze kila kitu iko sawa madam karibu utusalimie hawa wasichana wako karibu sana thank you kwanza kabisa nataka kuomba msamaha mtanisamea organizer azimu nisamea thank you uh, kwa majina anaitwa Judith Munyasia mimi ni mwalimu mkuu hapa na naona sura nyingi sio geni sana. Yinyi pia ni wangu, si ndio? Wangapi wananijua? Eh, upande huu hawanijui. Sawa. Uh, organizers of this uh, organi uh, initiative nataka kutoa tu shuhuda kwa sababu mimi ndio nakaa na hawa wasichana kwa madarasa mmechukua hatua iliyo bora sana when we compare mimi you know me am about 50 karibu naenda nyumbani hizo enzi zetu tukianza hatukua na maoni yoyote ilikuwa tu mwalimu wako pengine darazani aongee juu ya hiyo and especially in science lesson lakini hatukuanga na forums kama hizi hata wanawanunulia freely sisi hatukuziona lakini nyinyi kumuko na bahati. Sema Mungu ni mwema. Mungu ni mwema. Kila wakati. Na kila wakati Mungu ni mwema. Yes. Muko na Mungu na Mungu wenu ni mwema sana. Aswa wakati huu ambao muko na watu wa kuwasaidia. Au wanafunzi tukiwa darazani sasa zingine unaweza kupata mtoto mzuri kwa darasa. Udapo introduce a topic, mi napenda hesabu. Ndio unaanza tu that you teach from known to unknown. Unafika katika tunaona mtoto mzuri kwa hesabu hayuko. Wapi so and so absent. Kesho yake absent. Na wewe umeskim, umeplan lazima ufunze hiyo funzo. Sasa unaona ya kwamba ukimaliza topic, three quarters of your best are not in class. Ukija pengine after three days unawauliza ati nilikuwa mgonjwa nini tumbo saa zingine wanasema kichwa ulienda hospitali hapana walininulia dawa na unajua tu hii ndiye ilikuwa shida saa zingine hata wanafunzi wale candidates eh, wanafanya wasichana wanafanya vibaya kwa sababu they are always absent three days in a month mnaanza hata mtihani a test Mtoto ni mzuri, anafanya first day English and huwa uh, mnafanya nini first day maths and English. The following day mtoto hayuko. Ukiuliza absent nini mgonjo. Lakini akija umuombe kitabu cha hospitali hakuna. Which means ilikuwa tu hiyo. So wasichana. Hasa wenye huwa tunakuwa nao hapa. Na vile wameambiwa leo kutoka kwa watu wa uh, uh, tofauti na sisi walimu wenye huwa tunaongea kila siku. Mmeona ile yenye huwa tunawaambia ni ya ukweli, si ndio? That huo sio ugonjwa ambaye inafanya wewe ukae nyumbani na ama uperform vibaya. That is quite normal. Eh? Kuanzia leo mmejua ni normal. And you are a normal 
girl. Sasa kuanzia leo mnaenda kuenenza hii injili. Nimeona wale wa kutoka upande wa kutoka huko sasa kutoka hapa itasambaa kila mahali, si ndio? Waambie it is quite normal don't uh, miss school because of monthly periods. Sio itakuwa sawa. Hiyo injili itawashinda. Nimeona huyo msichana amenipatia mkongo. Sijui kama masikio pia iko huko ama. Are you part of us? Songa toka huko ukuje huku mbele. Ni kijana. Aya kijana enda chunga ngombe huko. Kimbia huko penye wenzako wako. Mbio. Aya. Kama wewe ni msichana na umeketi mahali penye hata uonekani, hiyo pia ni, ni mbaya sana. Kama umekosa dawa tu ungekaa huku mbele, ndio usikie mambo vizuri. Mm? Sasa nataka kuwashukuru kwa sababu kuanzia leo standard zetu hazitarudi nyuma kwa sababu ya poor performance on the side of girls. Sio tutasema hivyo. Eh hey, ambia wengine, no excuse. Ati wa fulana wanakuwa tu mbele mbele kwa sababu ati huwa wanakuwa shuleni throughout the term or throughout the year. Ati na sisi huwa tuna masiku ngapi tatu ine. Hapana. Nunua panado. Panado just five shillings itachukua hizo siku ngapi? Tatu. Na sio kila mtu, si ndio? Mtu asikudanganye. Kuna wengine ati huwa wanaambiwa ukiwa na hizo crumbs tunaenda kum kumesa apili za family planning. Mshaambiwa kitu kama hicho. Don't. Hizo zina madhara zako. Side effects ya hizo vitu ni nyingi. Chukua tu exercise vile madam amewaambia ama pain killer. Sawa sawa. Don't miss school. Hata kwa shule za zingine pia huwa tuna hizo parts for emergency. They are in the office. Don't fear. Mkiona walimu wa kike ni mama. Eh? Muzianze tu ku eh ku, kufa tu na shida zenu kwa sababu mjaona mtu wa kumwambia All ladies are your mom. Take them as you are mom. Any problem approach them. Waambie leo mimi nimetoka na niko na emergency. Pia hiyo haitafanya tunakosa shule naenda unatoroko naenda nyumbani. Sawa sawa. Eh hey, mengi wamewambia. Mambo ya boda boda siku hizi wana pesa kila wakati. Na hizo pesa vile nimefika hapa zimeona ninampatia 20 bob ama 50 bob. Hizo sio zao. Usifikirie wao wana pesa alafu wanakudanganya. No. Hizo hata sio zao. Wamechukua hizo pikipiki kwa loans. They are just going to pay loans. They are going to fuel. Eh? Sasa nyinyi mkiona mtu ati ana pesa kila wakati mnamwafuatilia, mnasema ho, oh, sasa nimeangukia mmoja. Hapana. Kuja kwa ofisi. Hata nimefurahi sana, eh? We have uh, our first lady wa ward ako tu hapa karibu na mayanja na amesema if you don't just have 50 shillings fanya nini kuja kwangu sio ni advantage nyingine hey alafu any and all others hata mkiona hawa wachukuenge masura m hmm? si ati utaenda tu bandi bali mo sembeleke u hala kuchabusa bonda madam muge fale ana roma alimbe chipat eh kuwa na luka ya kuuliza si ndio and have need eh sio kumuzaa si ndio eh hiyo itakuwa tu kama emergency na umeshindikana kabisa mzazi hana walimu shuleni pengine hawana ndio pengine ukikutana naye ama ukimwendea na umuelezee kwa ile njia mzuri sawa sawa eh wengine huwa hamjui approaches za kuomba kitu we, unalazimisha tu no those border border boys mmeona tu their school dropouts wengine na mna wajua hata wenyewe wako kwa iboma zenu si ndio yes hawana pesa wasikudanganye wakikudanganya the following day wao utakuwa na chificha na hao ndio wanaendelea na kazi yao tena wanaona wale wazuri wenye wameoka vizuri vile madam amesema mm? na wewe watakufikiria nini you are loose you are loose so don't be loose Nimekuja kama nimechelewa na mengi yameongelewa sitaki kurudia nikiwachosha. Asanteni sana na tena nachukua fursa hii niliwaambia muko welcome na facilities zenye ziko ndogo dogo hizo zenye pengine umetumia uh, kama dawadi ama kuna washrooms huko nyuma nasema fumilia nazo. Nimeona hata huyu hana top. Sasa fumilia na hizo facilities ambazo pengine huchafurahia Eh? 
lakini lengo lako lilikuwa nini uje usikize haya na tena upewe nini pads sawa sawa god is good uh, i take this time to wish each and everyone happy new year happy new year <laughs> Mimi nimewishia kweli. Lakini sasa host amenuishia eh ikapita hivyo. Si tu appreciate host vizuri. Si ni madam wetu. Si namjua. Haya. Moja. Eh hapana, ngoja 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 ngoja. Si mnakunywa soda? Haya sawa. Moja. Mbili. Tatu. Si mnaona madam vile amengara? Eh hey, very smart. Ukisoma, ukikuwa serious uachane na hizo vitu zingine. Utakuwa hivyo. Sawa sawa. Nataka kila mtu asimame. Hata kama umeshika chupa, utaweza weka chini kidogo. Usimame kila mtu. Tumefika kiwango ambacho tunataka tunyenyekee kidogo. Tuko na mtumishi wa Mungu hapa ambaye pia ni mzazi wetu. Ako hapa na sisi tungependa kwa muda mchache saidi. kwa sababu tumekaa hapa sana si tumechoka ah wasemangi tumechoka tumechoka hatujachoka hatujachoka because we know you are going back a different person than you came in si ndio e, so kuna mwenye anaweza to lead kwa kawimbo kamzuri ka kukaribisha um, mtumishi wa Mungu ye mwenyewe atakuja waambie majina yake lakini mimi namjua kama mchungaji Chris ako hapa. Sasa nani atatulid? Wimbo wimbo moja ya Mungu. Eh, okay, fine. Nimeona uko chap chap. Tuongoze. Songa hapa mbele, songa hapa. Kitongozo na songa mbele unashika kwa microphone. Unajua si rahisi kushika hii microphone. Si rahisi. Haya. Ninayo sababu. O oh, sababu ya kumtukuza Bwana maisha ni mwangu. Ninayo sababu. O oh, sababu ya kumtukuza Bwana maisha ni mwangu. Oh ninayo sababu. O oh, sababu ya kumtukuza Bwana maisha ni mwangu. Ninayo sababu. O oh, sababu ya kumtukuza Bwana Maisha ni mwa. Wengi hawa somi, hawa na makazi, watoto wataseka. Ninayo sababu. O oh, sababu ya kumtukuza Bwana, maisha ni mwangu. Ninayo sababu. O oh, sababu ya kumtukuza Bwana, maisha ni mwangu. Asante, tukaweza kukaa chini. Um, madam Madam principal uh, area stand chief area administrator watu walio mahali hapa uh, wote admin vile cha admin na waliandae kwa hii mkutano wanafunzi wetu Asichana wetu wazuri Muriena Bwana Yesu asifiwe Muko salama Ah Ndachukua nafasi kwa uchache sana ili ya kwamba kwa sababu tumekaa nisije nikachelewa ama tukachelewa wote ama mkaona kwamba tumechelewesha Kwa majina ni Pastor Chris nimeokoka Yesu ni Yesu ni mchungaji wangu na nampenda. Amen. Ndiweza kusema kwamba hii kikao unaweza kuiona kwamba ni kikao cha kawaida but ni kitu cha tamana sana. Miaka sisi tuliyosaliwa hatukukuwa na kitu kama hiki, ungekuwa na kitu kama hiki tungekuwa na watu wazuri sana kuliko chinzi unapochiona. But kwa sababu hatukukuwa na kitu kama hiki Taka kwa kuambia walia waza jambo hili na likawa chinzi nilivyo nasema Mungu awabariki 
Bwana Yesu asifiwe. Na chanzo ya jambo unaweza kuliona kwamba nilidogo lakini kumbe nilikubwa. Mungu ami Yesu afume. Wangapi wasikii kibukuzu hapa? Kuna mtu asikii kibukuzu? Ni nani huyo? <laughs> okay, asante. Ah uh, Nataka kusema kwamba nimekuja kama mchungaji na nimekuja kama mzazi. Mimi napenda wa, uh, wa mama sana. Napenda wasichana sana. Niko na sababu kwa sababu ni sema hivyo unaweza kuiona kwamba kwa nini amesema hivyo. Mimi mtu amenilea nikafika kiwango hiki na akanisaidia nikajulikana ni mama. Mimi kwa maisha yangu yote siko nimeweza ku kukanyakako katika nyumba mzuri ama nikashikako mtu kwa mkono mzuri ama nikasalamu yako mwami kwa mkono lakini kwa sababu ya mama alifanya nikajua kufaa kiatu kizuri alifanya nikajua kufaa nguo mzuri na kwa maisha yangu kwetu kwa familia yetu yote baba yangu akiwamo na mama yangu na ndugu yangu hakuna mtu amepanda ndeke lakini kwa sababu ya mimi mama amefanya nimepanda ndeke siku hizi imekuwa kama ni nyumbani ani nikiona ndeke siyo kopi Bwana Yesu asifiwe Sasa nikiona wewe msichana ukiwa mahali hapa ninafurahia kukuona kwa sababu wewe ni mtu mzuri Ndio unaona kwamba nimesema kwamba ninapenda wa mama napenda mtu nikiona mtoto msichana ninafurahia kwa sababu ninajua kwamba kumbe mama ni mtu mzuri anaweza lea mtu mzuri mwenye anaweza kupepa kila mtu anaweza kufanya mambo mazuri kakuwa. Unanielewa wasichana? Nimesema kwamba mama mimi ni, kwetu nilikuwa tu ninaenda kwa mtu kuoga. Ani tu mtu tu ya kawaida, ya maji ya kawaida ya kuoga. Ani yenye unasimama ukioka, eh, chura pia hapo inapita. Sasa wengine tunaenda kuoga ukifika kuanza kuoga, nyoke inapita. Lakini mama aliweza kufanya nikaenda nikalala kwa hoteli nyingine, asubuhi nikaamuka wakafinya maji mahali unafinya tu maji na maji inatoka juu na unaoka ukiimba haleluya Mungu yumwema na maji inakumwagikia yani mambo mambo mazuri yani inamwakika nikalala kwa hoteli inaitwa Safari Park Hotel yani Nairobi hiyo hoteli usiku moja peke yake nisikize vizuri msichana siku mo, usiku moja peke yake wanilipia shilingi elfu ishirini na tano rumu moja peke yake mnasikia ni wakati nilikuwa nalala kwa hiyo room hiyo kitanda unaweza finya pardon ikakuwa warm ama unaweza finya pardon ikakuwa baridi na hiyo ndani ya room kuna unataka kula chochote kenye unataka kukula kuna kuku imepikwa imeweka pale wewe ni kwenda kwa fridge unachukua na unaweka hapa inakuwa warm na unakula Angalia ile maisha mazuri. Na kwa sababu ya nini? Huyo mama. Sasa wewe ni mtu wa maana jipikie makofi. Na kwa nini mama alifika kiwango hicho? Huyo ni mama gani? Napenda kumuita, kwa hali kumtaja. Alikuwa anaitwa Mheshimiwa Reginald Wanyonyi. Na mara mingi alikuwa ananiambia kwamba mimi nilijaribu nikasoma na wakati nilikuwa nasoma kitu yenye niliepuka ni vitu ngapi mbili ni kuambia msikwambie kitu cha kwanza alikuwa anasema aliepuka kwenda katika kwa simba ya mwanaume unasikia alikuwa anaepuka kwenda kwa, kwa si kwa simba kitu cha pili alikuwa anaepuka kijana kuona uchi wake Unaelewa? Ambia mwenzako kwamba kama mkijana ameona uchi wake ashindwe. Ashindwe. Kuna mtu ananisikia? Kuna mtu ananipata? Wacha nikupe kisambo. Ukitoka hapa, enda ufanye kisambo hii. Na rahisi tu. Enda chukua maziwa, weka kwa kikombe ama kwa kilasi. Maziwa iko fresh. 
Unaona? Masiwa yuko fresh, mazuri sana. Nukutafuta mahali ndimu. Nukuje uchukue hiyo ndimu, usiweke yote, weka tu kidogo. Tonya tu kidogo, hata masiwa iko chaka msima. Charipu tu ukitaka kunywa masiwa yenye makanda haraka, chukua tu kidogo utonye ndani. Nini inafanyika? Itakanda. Umesikia? Mnanielewa watoto wangu? Wakati mwanaume ukiwa unanyesha baada ya kunyesha nikiongea hivi mnaniangalia kama ninajua ukimaliza kunyesha na onyeshe uende ukae kwa malazi ya kijana na kumbe kijana hivyo ameharibu hizo malazi yake zile spam sikikuingia utapata mimba ndio nilikuwa nakuambia usiingie katika nyumba ya kijana umenielewa kuna mtu ananipata naongea vibaya naongea vibaya ukishikana na kijana akupombeleza akushike na okuwe pamoja na kumbe ameharibu nguo yake mkishikana tu hivi akuweke karibu hizo uh, sasa zikuwe karibu zikushike utapata mimba sasa kuepukana na kijana kukuwa karibu yuyo ni shetani ambia shetani kama kuna shetani mwenye anatembea na mkia mwenye unazikianga ni wale wanaume Bwana Yesu asifiwe. Mwambie kwamba nataka kusoma niende nipande ndeke.